नमस्कार मी हेमंत मराठे कोकणचं महा चॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्हच्या या डॉक्टर लाईव्ह कार्यक्रमामध्ये आपलं सर्वांचं खूप खूप स्वागत आजच्या चर्चेचा विषय आहे बालकांचं आरोग्य आणि आजार या या चर्चेवर किंवा या विषयावर माझ्यासोबत चर्चा करण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सुप्रसिद्ध बालरोग तज्ज्ञ डॉक्टर दत्तात्रय सावंत माझ्यासोबत स्टुडिओमध्ये आहेत डॉक्टर दत्तात्रय सावंत हे भारतीय बालरोग तज्ज्ञ संघटनेचे जी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची शाखा आहे त्याचे जे सचिव आहेत सावंत सर या ठिकाणी चर्चा सत्रामध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे आजची जी चर्चा आहे ती बालकांचं आरोग्य आणि आजार या संदर्भात आहे सद्यस्थिती पाहिली तर बाल मृत्यू प्रमाण आहे एकंदरीत त्या बाल मृत्यू प्रमाणाचं आजची स्थिती मग ती देशाची असेल राज्याची असेल किंवा आपल्या जिल्ह्याची असेल एकंदरीत कशा पद्धतीने काय सांगाल नमस्कार आजच्या राष्ट्रीय बाल आरोग्य दिनाच्या निमित्ताने मी सर्वांना शुभेच्छा देतो सर्व बालकांना त्यांच्या पालकांना तसेच या क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या सर्व डॉक्टर्स तसेच इतर कर्मचारी या सर्वांना मी शुभेच्छा देतो आपल्या देशामधली बाल आरोग्याची जर स्थिती बघितली तर त्यामानाने आपल्या सिंधुदुर्गाची स्थिती खूप छान आहे बालमृत्यूचं प्रमाण आपल्या भारताचं पस्तीस वरून तीसवर आलेलं आहे आणि ते महाराष्ट्राचं प्रमाण एकोणीस आहे पण आपल्या जिल्ह्याचं प्रमाण मधलं सहा पॉईंट आठ आहे ही खूपच समाधानाची आणि दिलासा देणारी गोष्ट आहे लहान मुलांच्या बालमृत्यूची वेगवेगळी कारणं जर बघता तर सर्वात महत्वाचं कारण आहे ते म्हणजे ए आर आय अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन्स ह्या प्रकारच्या आजारामुळे सर्वात जास्त मृत्यू आपल्यामध्ये होतात तसेच मग डायरियल डिसिजेस किंवा जुलाब होऊन आणि इतर तापासंबंधित जे आजार आहेत उदाहरणार्थ मलेरिया आहे डेंग्यू आहे अशा प्रकारच्या आजारामुळे होणाऱ्या मृत्यूमुळे सुद्धा बऱ्याच मुलांचा मृत्यू होतो त्याशिवाय अर्भक मृत्यू हा एक वेगळा संपूर्णपणे वेगळा विषय आहे एक महिन्याच्या आतील मुलांचा जो मृत्यू आहे त्याची कारणं वेगळी आहेत ज्याप्रकारे कमी दिवसाच्या मूल जन्माला येणं किंवा पोटामध्ये बाळ घुसमटणं पोटामध्ये शी करणं जन्मता काही व्यंग असणं अशा प्रकारची वेगवेगळी कारण आहेत ज्याच्यामुळे बालमृत्यू ओढवतात तर हे बालमृत्यूचं प्रमाण आपल्या जिल्ह्यामधलं इतर राज्याच्या तुलनेमध्ये आणि देशाच्या तुलनेमध्ये फार कमी आहे ही खूपच दिलासा देणारी गोष्ट आहे एकंदरीत आरोग्य यंत्रणा पाहिली मागचा पस्तीस किंवा चाळीस पन्नास वर्षापूर्वीचा जे आरोग्याची यंत्रणा होती त्यावेळी जी उप जी साधन सांभाळू होती आणि आताची परिस्थिती यामध्ये खूप फरक झालेला आहे टेक्नॉलॉजी खूप पुढे गेलेली आहे जे आजार त्यावेळी कळत नव्हते ते आता सहजतेने कळत आहेत अशा परिस्थितीमध्ये हे प्रमाण जर वाढताना दिसत असेल किंवा आताचे जे प्रमाण आहे ते आताची टेक्नॉलॉजी नुसार खूप जास्त वाटत आहे तर या ठिकाणी आरोग्य आरोग्य यंत्रणेने कशा पद्धतीने बदल करणं गरजेचं आहे आरोग्य यंत्रणा कशा पद्धतीनं सक्षम करणं गरजेचं आहे काय सुधारणा करणं गरजेचं आहे खरं बघता मागच्या काही वर्षांपेक्षा आताची स्थिती ही नक्कीच चांगली आहे काही वर्षापूर्वी जे बालमृत्यूचं प्रमाण भारतामध्ये होतं किंवा महाराष्ट्रामध्ये होतं ते खूप जास्त होतं आणि त्या तुलनेमध्ये हे प्रमाण कमी झालं आहे आणि याला आपली सरकारी आरोग्य यंत्रणा तसेच आत्ता नवीन जे संशोधन होऊन वेगवेगळ्या प्रकारच्या टेस्ट उपलब्ध झाल्या आहेत वेगवेगळ्या प्रकारची उपचार पद्धती उपलब्ध झालेली आहे तर यामुळे हे शक्य झालंय आपली शासकीय आरोग्य यंत्रणा सुद्धा सक्षमपणे काम करत आहे आपल्या लक्षात येईलच की लसीकरण हा एक फार महत्वाचा महत्वाची यंत्रणा मोहीम जी शासन राबवतं ह्या शासनामुळे लसीकरणापासून प्रतिबंध करू शकणारे आजार आपण खूप प्रमाणात बरे करू शकलेलो आहेत उदाहरणार्थ पोलिओ आजार आहे देवीसारखे आजार आहेत गोवरसारखे आजार आहेत हे बरेचसे आजार आपण नियंत्रणात आणलेत आणि त्याच्यामुळे होणारे मृत्यू आपण टाळले टाळलेले यापुढे ही यंत्रणा आणखी सक्षमपणे काम करेल त्याचबरोबर आता आपली प्रत्येक जिल्ह्यामधली किंवा तालुक्यामधली जी आरोग्य यंत्रणा आहे त्याच्यामध्ये प्रयोगशाळा उपलब्ध झालेल्या आहेत त्याच्यामुळे कित्येक आजारांचं योग्य वेळी निदान व्हायला लागलेलं आहे त्यामुळे ह्या आजारांचं निदान झाल्यामुळे त्यांची ट्रीटमेंट लगेच होते योग्य वेळी आपल्याला करता येते ह्या सगळ्यामुळे आजारांचं किंवा आजारामुळे होणाऱ्या मृत्यूंचं प्रमाण बऱ्यापैकी कमी झालेलं आहे आणि हे प्रमाण आणखीही आपण कमी करू शकतो जर जर ह्या आजारांची आणि आजारांच्या लक्षणांची कल्पना प्रत्येक पालकांना जर आपण करून दिली तर हे आपण प्रमाण आणखी पेक्षा सुद्धा कमी करू शकतो यासाठी आरोग्य यंत्रणेने काय सुधारणा किंवा काय करणं अपेक्षित आहे आरोग्य यंत्रणेने ज्या प्रकारे आता त्यांचे लसीकरणाचे कार्यक्रम आहेत किंवा जे ग्रासरूट लेवलला जे त्यांची यंत्रणा आहे जसे आशा वर्कर्स आहेत एमपीडब्ल्यू आहेत एन आहेत अंगणवाडी वर्कर्स आहेत यांनी प्रत्येक 
घरी जाऊन त्यांचा सर्वे करून जी आजारी मुलं आहेत या आजाऱ्या मुलांच्या विषयी त्यांच्या पालकांना कल्पना देऊन त्वरित त्यांना डॉक्टरांकडे पाठवणं आवश्यक आहे तसेच ही या मुलांची जी कुपोषणाची समस्या आहे या कुपोषणासाठी त्यांना योग्य आहाराचं मार्गदर्शन देणं आवश्यक आहे याचबरोबर खाजगी क्षेत्रात सुद्धा जी जे पालक खाजगी डॉक्टरांकडे येतात किंवा खाजगी यंत्रणा ज्या कोणी आहेत समाजसेवी संस्था आहेत या सगळ्यांनी अशा प्रकारचे काही प्रशिक्षण शिबिरं घेणं आवश्यक आहे जी पालका पालकांसाठी असतील ज्याच्यामध्ये गंभीर आजाराची लक्षणं जी आहेत ही लक्षणं त्यांना विस्तृतपणे सांगितली जातील ज्यामुळे लवकरात लवकर एखाद्या गंभीर आजाराचं लक्षण पालकांच्या लक्षात आल्यामुळे ते लवकरात लवकर डॉक्टरांकडे येतील आणि अशा आजारांचे उपचार योग्य वेळी झाल्यामुळे आपण त्याची गुंतागुंत टाळू शकू तसेच त्याच्यामुळे होणारे मृत्यू टाळू शकतो अशा प्रकारे आपण आणखी आपली आरोग्य यंत्रणा सक्षम करू शकतो बाल मृत्यूचं प्रमाण आपण सांगितलं मात्र या बाल मृत्यूमध्ये आजारामुळे मृत्यू होण्याचं प्रमाण आहे त्याचबरोबर कुपोषण हा एक महत्वाचा मुद्दा आहे ज्यामुळे मुलांचं या ठिकाणी मृत्यू होतोय नेमकं किती प्रमाण आहे आणि हे कुपोषणामुळे जे मृत्यू होत आहेत मुलांचे ते रोखण्यासाठी पालकांनी किंवा आरोग्य यंत्रणे असेल किंवा सेवाभावी संस्था असतील यांनी काय नेमकं केलं पाहिजे बरोबर आत्ताच जर आपण बघितलं तर मी तुम्हाला सांगितलं पण अर्भक मृत्यूची कारणं वेगळी आहेत आणि बालमृत्यूची कारणं वेगळी आहेत तर बालमृत्यूची कारण मी तुम्हाला सांगितलं त्याप्रमाणे ए आर आय किंवा सारी ज्याला आपण आता म्हणतो तर श्वसन संस्थेचे आजार हे सगळ्यात मुख्य कारण याचं आहे त्याचबरोबर जुलाबामुळे होणाऱ्या मृत्यूचं प्रमाण आहे मलेरियामुळे आहे त्याच्याच नंतर आणखी डेंग्यू किंवा इतर तापामुळे होणारे मृत्यूचं प्रमाण आहे तर याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाची गोष्ट अशी आहे की ह्या आजारांची लक्षणं दिसल्यानंतर लवकरात लवकर त्या आजाराचं आजार आजाराची लक्षणं ओळखून त्याच्यासाठी आवश्यक अशी अशा प्रकारची प्रकारची यंत्रणा जी आहे किंवा आवश्यक प्रकारचे जे टेस्ट आहेत त्या करून त्याचे उपचार होणं आवश्यक आहे तर याच्यासाठी आणखी महत्त्वाची असं आहे की जी मुलं कुपोषित आहेत त्यांचं वजन त्यांच्या अपेक्षेत वयासाठी आणि उंचीसाठी कमी आहेत अशी मुलं आजारी जास्त लवकर लवकर पडतात त्यांना वारंवार आजार होतो आणि आजाराची तीव्रताही त्यांच्यामध्ये जास्त असते आणि अशा आज अशी मुलं मुलांच्या मध्ये गुंतागुंत होण्याची शक्यता जास्त असते किंवा मृत्यूचं प्रमाण यांच्यामध्ये जास्त आहे त्यामुळे कुपोषण रोखण्यासाठी जी काय आरो यंत्रणा आहे शासकीय यंत्रणा आहेत निमशासकीय यंत्रणा आहेत त्यांनी सक्रियपणे सहभाग घेऊन कुपोषणाची समस्या सुद्धा दूर करणं आवश्यक आहे कुपोषित मुलांच्या बाबतीत सांगायचं तर अंगणवाडी सेविका ह्या सगळ्या ठिकाणी चांगलं काम करतात रूट लेवलला अतिशय सुंदर काम करतात मात्र कुपोषित मुलांना काही आजार किंवा सॉरी आहार दिला जातो अंगणवाडी सेविकांकडून किंवा सुचवला जातो तर काही वेळा त्यांना अंडी दिले जातात खायला काही ठिकाणी लाडू दिले जातात किंवा वेगवेगळ्या प्रकारची पौष्टिक सत्व दिली जातात मात्र ही सगळी घरी द्यावी लागतात त्यावेळी एका घरामध्ये दोन मुलं असल्यानंतर जर एक अंड असेल तर ते अर्ध अंड कुपोषित मुलांना दिलं जातं आणि एक अंड त्या दुसऱ्या मुलांना दिलं जातं असं केलं जातं तर पालकांनी असं न करता कशा पद्धतीने गांभीर्यानं ते घेणं गरजेचं कारण कुपोषित मूल राहिलं तर भविष्यात त्याचा खूप त्रास त्या मुलाला होऊ शकतो त्या दृष्टीनं काय मुलं कशा पद्धतीने पालकांना आवाहन करायला बरोबर कुपोषणाच्या समस्येसाठी राष्ट्रीय एकात्मिक बाल विकास संस्था जी आहे ही चांगल्या प्रकारे काम करत आहे पण सहत सर्वात महत्वाचं काय की ते तुम्हाला एक सप्लिमेंटरी डाएट देऊ शक शकतात मुख्य आहार जो आहे तो पालकांनी त्यांच्या घरीच देणं आवश्यक आहे आणि यासाठी त्यांना सकस आहार कुठला आहे आणि कसा दिला पाहिजे हे कळणं आवश्यक आहे आणि सगळ्यात महत्वाचं काय की प्रत्येक ठिकाणचा आहार हा वेगवेगळा आहे त्याला म्हणतात स्टेपल डाएट जसं कोकणातला आहार वेगळा असेल पुण्याकडचा आहार वेगळा असेल मद्रासकडचा आहार वेगळा असेल दि दिल्लीकडचा वेगळा असेल प्रत्येक ठिकाणचा आहारात एक स्वतःचे वेगळेपण आहे तर ते वेगळेपणा जपून तुम्ही तो आहार त्या मुलांना द्यायला हवा जसं उदाहरणार्थ त्यांना प्रोटीन पाहिजे असेल तर प्रोटीनसाठी तुम्ही त्यांना अंडी देऊ शकता वेगवेगळे कडधान्य जे आहे ती देऊ शकता त्यांना मांसाहार देऊ शकता आणि जे शाकाहारी आहेत त्यांनी दूध आणि दुधाचे पदार्थ यांचा समावेश त्यांच्या आहारामध्ये करायला हवा त्याचबरोबर त्यांना कॅलरीज मिळण्यासाठी तुमच्या आहारामधलं गहू आहे ज्वारी आहे किंवा नाचणी आहे किंवा तांदूळ आहेत याचं योग्य प्रमाण तुम्ही मुलांना द्यायला हवं याच्यात सगळ्यात महत्वाचं कसं आहे की मुला मुलं एकाच वेळी फार अन्न खाऊ शकत नाहीत जसं आता आपण फक्त दोन वेळा जेवतो एक वेळ ब्रेकफास्ट करतो किंवा नाश्ता करतो मध्यंतरी चहा घेतो पण मुलांचं असं नाही आहे मुलांनी वारंवार खायला हवं त्यांनी दोन अडीच तीन तासांनी पुन्हा पुन्हा खायला हवं त्यांच्यामध्ये चार मेजर मिल म्हणजे चार मुख्य आहार आणि दोन मायनर मिल 
सहा ते आठ वेला दिवस खाला हव ये मुला घरी तैयार जो आहार है तो जरी खाला वरण भात है सांबार भात है घरी तैयार हो रहे इतर पदार्थ है हमें जरी वपर पुनः पुनः के तरी सु अपन कुपोषण टाणू शकतो महत्व है कि तेने पुनः पुनः आहार घेण सहा के आठ वेला कित्येक वे आई अपने काम वड़ील अपने काम अशा वे मुल खेल पुनः आठवण कर देवन आप भरवाला हव ताचर आहारा घन आहारा समावेश जास्त हवा जो आहार घन है तैमे जास्त कैलरीज है उष्मांक जास्त है तेज जास्त प्रोटीन है घन आहार हवा आहारा मधे तूप गुलापर करा हवा जेनेकर कैलरीज तैमतला आहारा मधे कड़ा सामावेश आवर्जन हवा उसल हवी जमल तो जेवना शक्य अल तो स्वीट डिश हवी एखादी खीर है शिरा है कि गुलाब जामुन है अशा प्रकार के पदार्थ मधल वे मधे मुला देने अपने भारतीय संस्कृति मध्य जे संगित गोषी है उदाहरण लाडू है तुपत वे कि मुगा लाडू है बेसन के लाडू है रव्या लाडू शेंगदाणा कुटा के लाडू है खोबर वड़ा है लाडू है शेंगा कुटा के लाडू है तो हा मध्या वे मध्य मुला आहार इतर वे अपने आहार मे जर गोषी का समावेश नक्की कुपोषण की समस्या कमी करू मुदती अगोदर का महिला की प्रसुति होते कमी वजना की मुल्क कुपोषण खूब सामना करावा लगत तो कमी वह कुपोषित होता ती मुल तो अशा मुला माते ने कि कशा पद्धति आहार कि कशा पद्धति जे प्रोटीन है कैलरीज है मिलने सा बरबर है अगर महत्व प्रश्न तुम्हें संगित कारण मुला पोषण की सुरुआत है तो आई या पोषणापासन सुरू होता गरोदरपणा पास गरोदरपण गरोदरपणापासन आई न सकस आहार घ तर तिच तिच बा है पोटाम चांगली होते चांगल सुदृढ़ बा जन्म लगता तो महत्व है कि आई ने गरोदरपणापासन योग्य आहार घे तसच जन्म तिन स्तनपान हा गोषी अन्य साधारण महत्व है हा स्तनपना की तुलना कशाशी होता अमृत तुल्य है स्तनपान ज्यादा मुला पैले सहा महीने संपूर्णपण मिला है अभी मुल पुढ़ आयुष्या सुधा सुदृढ़ रह त्यांची मानसिक जडणघडण चांगली होते मेंदूची वाढ चांगली होते त्याचबरोबर त्यांची प्रतिकार शक्ती सुद्धा खूप चांगली डेव्हलप होते अशी मुलं यांच्यामध्ये यां आजारी पडण्याचं प्रमाण कमी आहे आजाराचं गंभीर स्वरूप होण्याचं प्रमाण कमी आहे त्यामुळे सगळ्यात महत्वाचं आहे की आईनं स्तनपानाला सगळ्यात जास्त महत्व दिलं पाहिजे तुम्ही आता स्तनपानाचा मुद्दा सांगितला म्हणून सांगतोय की या या ठिकाणी आता सद्यस्थितीमध्ये नवरा बायको दोन्ही काम कामाला जाणारे असतात तो प्रसुति दोन ते तीन महीने रजा घेन पुनः चौथा महीन ती काम महिला रुजू होते कि ती माता रुजू होते मूल पूर्ण दिवस घरी आता घरी चमचने कि बाटली ने दूध भर जर कित योग्य मुला आरोग्या दृष्टि ने चांगल है का परिणाम होता मुला अतिशय महत्व प्रश्न तुम्हें विचारला है कि मुलाढ़ीस ग्रोथ चार्ट वाढ़ी के तकते उपलब्ध है जेव जन्म जाएपी पांच वर्षापर्यंत की बाढ़ अपन प्लॉट करते हैं जैसे ग्रीन जोन है तो ग्रीन जोन मे तुम्हें खूब आवश्यक है तो पैले सहा कित्येक वे हो कि पहले सहा महीने आईला दूध चांगल ती स्तनपान व्यवस्थित करते बाढ़ पहले सहा महीने खूब छान होते अचानकपण जर तुम्हें बगित तो सतवें आठवें महीने मुलाच वजन अचानकपण वाढ़ी कमी कमी दिते मूल कारण है तीन सुरू जे मनत विनिंग विनिंग अर्थ आई या दुधा व्यतिरिक्त इतर गोष्टी ज्यादा मुला भर जता योग्य प्रकार भर तैमे सग प्रकार गोषी का सामवेश ही गोष बयाच वे जे वर्किंग पेरेंट्स हैं काम करना आई वड़ील बाबती योग्य प्रकार हो कि घरी जे केयरटेकर्स आते आजी अल कि को प्राणिकपण जरी के गल तरी सुधा का ही गोषी की कमतरता रहते सगत महत्व है कि सहा महीन जो मुला आहार है तैक जा लक्ष दे सर्वसाधारणपे अपन संगित प्रमाण घरी जे अन्न तैयार होते अपने अपना मुख्य गोल असा है उद्दिष्ट है कि आप जे अपन खातो तो अपने मुला एक वर्ष जाते खा खाला पूर्वतयारी आप करो मैं अपन मग तांूल मुगा खिमटी है नाचने का सतू है रव्या खीर है अशा प्रकार आहार सहा महीने जारेशा प्रमाण सुरू करना आवश्यक है जर पुरे प्रमाण 
तरीही आपण मुलांचं कुपोषण टाळू शकतो पण सहा महिन्याच्या अगोदर जे चमचेने किंवा बाटलीने दूध पाजलं जातं त्याचा काय परिणाम होऊ शकतो का मुलांच्या आरोग्यावर मुलांना सहसा जर स्तनपान कमी असेल काही कारणास्तव वाईला तर आधी डॉक्टरांकडे जाऊन सल्ला घेणं आवश्यक आहे की खरोखरच बाळाचं वजन योग्य प्रकारे वाढत नाही आहे आईचं दूध खरोखरच कमी पडत आहे त्याची संपूर्णपणे खात्री केली जाते त्यानंतर आईला मार्गदर्शन केलं जातं आईला स्तनपानाची योग्य स्थिती दाखवली जाते स्तनपानासाठी तिला काही औषध दिले जातात किंवा तिचा आहार तिला वाढवायला सांगतो आणि तिला योग्य प्रकारे स्तनपान करण्याचं मार्गदर्शन केलं जातं आणि एवढं करूनही जर बाळाचं वजन वाढत नसेल तर काही वेळा आपल्याला वेगळ्या प्रकारचा आहाराची गरज मुलांना असते द्यावं लागतं पण हे सुद्धा देताना शक्यतो वाटी चमच्यानं दिलेलं हे जास्त सुरक्षित आहे बॉटलने दूध देण्यामुळे डायरियाचे आजार किंवा श्वसन संस्थेचे आजार यांचं प्रमाण अधिक दिसून आलेलं आहे म्हणून शक्यतो बॉटलने दूध देणं किंवा इतर कुठल्या गोष्टी देणं हे शक्यतो टाळणं आवश्यक आहे पुढचा महत्वाचा प्रश्न आहे की लहान मुलं बरेच वेळा माती खाताना दिसतात दगड तोंडात घालून चघळतात किंवा कोणती वस्तू ज्यांना दिसली ते पटकन तोंडात घालून ती चोकत बसतात तर असं करण्यामध्ये काही वेगळं शास्त्रीय कारण आहे का नक्कीच आहे आणि असं का करतात याला पायका असं इंग्लिशमध्ये म्हटलं जातं पी आय सी पायका तर ही जी कंडिशन आहे तर आता मगाशी आपण कुपोषणाविषयी बोलत होतो त्याच्यामध्ये जेव्हा आपल्याला कुपोषण होतं तेव्हा फक्त कॅलरीज आणि प्रोटीनचं होतं असं नाही प्रथिनं आणि ऊर्जेचंच होतं असं नाही त्याच्याबरोबर बाकीचे घटक जे आहेत तुमच्या आहारातले उदाहरणार्थ लोह आयन याची प्रचंड प्रमाणात कमतरता भारतामध्ये दिसते भारतामध्ये ऐंशी टक्के सत्तर ते ऐंशी टक्के मुलं ही अनिमिक आहेत आणि सत्तर ते ऐंशी टक्के महिला हे खूप मोठं प्रमाण आहे तर याचं कारण त्यांच्या आहारामध्ये असणारं अपुऱ्या प्रमाणातलं असणारं लोह जो भारतीय आहार आहे त्याच्यामध्ये म्हणून त्यांना मग ज्या ज्या मुलांचा आहारामध्ये अशा गोष्टींची कमतरता असते ती दुसऱ्या प्रकारे भरून काढण्यासाठी कदाचित ही मुलं अशा प्रकारचं गोष्टी तोंडात घालत असतात माती खात असतात किंवा खडू खात असतात किंवा कॅल्शियमची कमतरता असते पण लोहाची कमतरता ही जास्त कॉमन आहे आणि हा एक मोठा प्रॉब्लेम आपल्याकडे आहे तर अशा मुलांना लोहाची सप्लिमेंट देणं आवश्यक आहे किंवा त्यांच्या आहारामध्ये लोहयुक्त आहार असणं आवश्यक आहे त्यांच्या आईच्या आहारामध्ये लोहयुक्त आहार पाहिजे मुलं अचानक रडायला लागली किंवा काही ठिकाणी आपण प्रसार माध्यमातून किंवा टेली टीव्हीवर अनेक जाहिरात येतात मुलांच्या सिरप किंवा मुलांना कशा पद्धतीनं काय काय द्यावं या संदर्भात माहिती मिळते मात्र असं असताना लहान मुलांना बोलता येत नाही आपल्याला काय होतं ते सांगता येत नाही वडिलांना अशा परिस्थितीमध्ये अशा जाहिराती बघून मुलांना ते सिरप कोणत्या प्रकारचं सिरप असेल किंवा अन्य काही औषध असेल हे डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय देणं हे घातक होऊ शकतं की नाही होऊ शकतं कुठलंही बाळा जेव्हा रडत असेल किंवा त्याचं त्यावेळी त्या रडण्याचं कारण शोधणं फार आवश्यक असतं तर त्यासाठी त्यासाठी डॉक्टरांचा सल्ला घेणं आवश्यक आहे मग अशी मी म्हटलं तसंच गंभीर आजाराची लक्षणं पालकाने ओळखणं हे सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे तर ही गंभीर आजाराची लक्षणं कुठली आहेत तर उदाहरणार्थ श्वसन संस्थेची संबंधित जे असेल तर श्वसनाचा वेग हा ठराविकपेक्षा जास्त असणं किंवा श्वसन ओढून घेणं तर ह्या गोष्टी नक्कीच कुठल्याही प्रकारचं इन्स्ट्रुमेंट न वापरता सुद्धा ओळखता येऊ शकतं उदाहरणार्थ एक वर्षाखालील मुलाचा श्वसनाचा वेग हा पन्नासपेक्षा कमी हवा जर तो पन्नासपेक्षा जास्त असेल पाच वर्षापेक्षा असेल तर चाळीसपेक्षा कमी हवा किंवा एक महिन्याच्या आतलं बाळ असेल तर तो साठपेक्षा कमी हवा आणि त्याचबरोबर जर बाळ ओढून श्वास घेत असेल तर आपण नक्कीच ओळखायला हवं की आपल्या बाळाला नक्कीच कुठल्या तरी गंभीर प्रकारच्या श्वसनाचा आजार आहे उदाहरणार्थ त्याच्या छातीमध्ये कफ असेल न्युमोनिया असेल ब्रॉन्क्युलास्तमा असेल ब्रॉन्क्युलायटिस असेल किंवा सारी ज्याला आपण म्हणतो आता कोरोनाशी संबंधित जे आजार असतात त्याच्यासारखे तर अशा प्रकारचा आजार आहे ज्याला पुढच्या ट्रीटमेंटची गरज आहे पण हेच जर आपण ओळखू शकलो नाही आणि त्याला जर वेळेत ट्रीटमेंट मिळाली नाही तर तो आजार गुंता गुंतीचा होतो तर अशा वेळी मग त्यावेळी जर तुम्ही जर लवकरात लवकर डॉक्टरांकडे गेलात तर ऑक्सिजनची व्यवस्था आहे त्याला वाफ देण्याची व्यवस्था आहे हे डॉक्टर बघू शकतात त्याचबरोबर एखादं बालक त्याला फिट आली आहे तर हा गंभीर प्रकारचं लक्षण आहे एखादं बाळ बेशुद्ध आहे गंभीर स्वरूपाचं लक्षण आहे एखादं बाळ दूध पित नाही आहे दूध ओढत नाही आहे मलूल आहे निपचित पडून आहे एखाद्या बालकाला सतत उलट्या होत आहेत पिवळ्या रंगाच्या उलट्या होत आहेत पोट फुगलेलं आहे खूप मोठे जुलाब होत आहेत अंगातलं पाणी कमी झालं आहे बाळ पिवळं पडलं आहे बाळ निळसर पडलं आहे तर ही सगळी गंभीर आजाची लक्षणं आहेत ही ज्या ज्या वेळी दिसतील त्यावेळी त्वरित डॉक्टरांना भेटणं हे आवश्यक आहे कारण यांना त्वरित ट्रीटमेंटची गरज असते ह्या अतिगंभीर आजाराला 
तर त्याचबरोबर जे रडण्याचं कारण आहे तर रडण्याचं कारण काय नेमकं आहे बाळ काही किरकोळ रडण्यासाठी रडतंय की त्याला काहीतरी गंभीर आजार आहे समजा बाळ पंधरा अर्धा तास एक तास रडत असेल तर आपण असं म्हणू शकत नाही की फक्त पोटात गॅस आहे म्हणून रडतं त्याला वेगवेगळी कारण आहेत कारण त्याचा कान दुखत असेल कानात इन्फेक्शन झालं असेल पोटात इन्फेक्शन असेल लघवीचं इन्फेक्शन असेल तर ते ओळखण्यासाठी तुम्हाला डॉक्टरी सल्ला घेणं आवश्यक आहे या चर्चेच्या शेवटी एक शेवटचा प्रश्न तुम्हाला विचारतोय सध्या स्थितीमध्ये कोरोना महामारी सुरू आहे आणि कोरोना महामारीमध्ये हे अशा प्रकारची नवजात जी बालकं आहेत किंवा कमी वयाची जी मुलं आहेत त्यांना या कोरोनापासून कोरोनाचा प्रादुर्भाव होऊ नये कोणत्या प्रकारचे त्यांना लागण होऊ नये म्हणून कशा पद्धतीने पालकांनी त्यांची दक्षता घेणं गरजेचं आहे त्यांना या प्रादुर्भावापासून लांब ठेवण्यासाठी पालकांनी काय काय करणं गरजेचं आहे मी समजू शकतो आता सध्याच्या दिवसामध्ये कोरोना हा याच्यापेक्षा दुसरा कुठला महत्वाचा विषय नाही आहे आपल्यासमोर हा तर त्याच्यासाठी त्याच्यामुळे आता शाळा बंद आहेत सगळी मुलं घरी आहेत आणि त्याच्यामुळे केवढा मोठा परिणाम होतोय आपल्या सगळ्या याच्यावर हे आपण कळतोच आहे पण मुलां सुदैवाने किंवा दिलासादारी गोष्ट अशी आहे की मुलांच्यामध्ये कोरोना हा गंभीर स्वरूपामध्ये प्रेझेंट होण्याचं प्रमाण हे फार अल्प आहे फारच नगण्य आहे असं म्हणे आतापर्यंत सहा आठ महिन्यामध्ये जे कोरोनाचे रुग्ण जगभरातले वेगवेगळ्या टेस्ट करून जे पॉझिटिव्ह आलेले आहेत तर त्याच्यामध्ये मुलांचं प्रमाण कमी आहे ही एक दिलासादारी गोष्ट आहे पण मुलांच्यामुळे इतर घरातले जे ज्येष्ठ नागरिक आहेत किंवा घरातले त्यांचे आजी आजोबा आहेत किंवा कोणी आजारी आहेत त्यांना त्यांच्यामुळे आजार पसरू शकतो कारण हे कॅरियरचं काम करू शकतात एक तर लहान मुलामध्ये इम्युनिटी जास्त असते का इम्युनिटी जास्त म्हणण्यापेक्षा जी आजार एखादा आजार एखादा व्हायरस असतो तो एखाद्या सिलेक्ट करतो जे तर त्या सिलेक्ट करण्यामध्ये ते मुलां मुलांच्याकडे सिलेक्ट तो तेवढं करत नाही आहे एक सुदैवाची गोष्ट आहे तो का करत नाही आपण सांगू शकतो पण महत्वाचं काय याच्यामध्ये की कोरोना सारखेच दिसणारे जे आजार आहेत ज्याला सारी म्हणतो आता कसं सांगितलं होतं की सारीचे आजार किंवा वॅल्ड्रीचे आजार कोणी असेल ए एल आय इन्फ्लुएन्झा लाईक इलनेस आय एल आय इन्फ्लुएन्झा लाईक इलनेस आणि सारी ह्या पेशंटना रिपोर्ट करा तर हे सारी म्हणजे ज्यांना श्वास घ्यायला त्रास असणारा आजार असे असणारे आजार असे आजार मुलांच्या मध्ये इतर सुद्धा अनेक आहेत कोरोना सोडून जे सुद्धा गंभीर स्वरूपाचे आहे त्यामुळे ज्या ज्या मुलांच्या मध्ये अशा प्रकारची लक्षणं आहेत सारी सिव्हिअर अॅक्युट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हा ज्याच्यामध्ये मग अशी मी तुम्हाला सांगितलं असं श्वसनाचा वेग प्रमाणापेक्षा जास्त असणार छातीत श्वास ओढून घेतला जाणार त्याचबरोबर ताप असणार ही मुलं मलूल असणार चिडचिडी असणार नीट आपला आहार घेत नसणार तर अशा मुलांना सुद्धा जरी कोरोना नसेल तरी सुद्धा त्यांना अतिदक्षता विभागामध्ये ट्रीटमेंट देण्याची किंवा हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट करण्याची गरज असते तर या गोष्टीकडे गांभीर्याने बघायला हवं धन्यवाद सर या ठिकाणी तुम्ही आलात आणि डॉक्टर लायू या कार्यक्रमामध्ये या चर्चेमध्ये बालकांचे आरोग्य आणि आजार यावर अतिशय चांगली अशी महत्वपूर्ण माहिती दिली नक्कीच आजचा हा कार्यक्रम पालकांनी बघितला असेल आणि या तुम्ही सांगितल्यानुसार ते अनुकरण करतील लहान मुलांकडे दुर्लक्ष करणार नाहीत कुपोषणाचे दुर्लक्ष करणार नाहीत कुपोषण मुक्त करण्यासाठी तुम्ही ज्या पद्धतीने आहार घेणं गरजेचं आहे ते सांगितलं त्याचं नक्की पालन करतील आणि जाता जाता आपल्या सर्वांना एक विनंती करेन की कोरोना ची महामारी सुरू आहे यामध्ये जरी लहान मुलांना कोरोना प्रादुर्भाव डॉक्टर सावंत यांनी सांगितल्याप्रमाणे त्याचं प्रमाण जरी कमी असलं तर ते कॅरियरचं काम करू शकतात त्यामुळे लहान मुलांनाही प्रादुर्भाव होणार नाही किंवा होऊच शकत नाही असं नाही मात्र कॅरियरचं काम त्यांच्या होऊ शकतं त्यामुळे मुलांनाही याची लागण होऊ नये किंवा याचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून तुम्ही जास्तीत जास्त दक्ष राहा आणि मुलांचं कुपोषण जे आहे ते कुपोषित मुलांना कुपोषणातून बाहेर काढण्यासाठी डॉक्टर सावंत यांनी सांगितल्याप्रमाणे त्यांना सकस आहार द्या प्रोटीन मिळण्यासाठी कोणता आहार घेणं गरजेचं आहे कॅलरीज मिळण्यासाठी कोणकोणते पदार्थ देणं गरजेचं आहे त्यांचा आहार कसा असावा खास करून स्तनादा माता आहेत त्यांनी कशा पद्धतीने दक्षता घ्यावी या संदर्भात उपयुक्त अशी माहिती दिली आणि या चर्चा सत्रामध्ये तुम्ही आलात त्याबद्दल सिंधुला एकूण आपले खूप खूप धन्यवाद आणि आपण हा कार्यक्रम असाच पाहत राहा पुढच्या चर्चेमध्ये पुढच्या नवीन एका विषयावर आपण चर्चा घेण्यासाठी येणार आहोत तोपर्यंत आपण सर्वांचा मी हेमंत मराठी निरोप घेतोय धन्यवाद